Welcome to my YouTube channel and today's video ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko for my music recording. Kasi uh, marami sa aking mga friends from Facebook nagtatanong tsaka yung ating mga YouTube subscribers kung ano. So ito na yun guys. Uh, meron tayong Scarlett 212 Studio 3rd generation. 2-in-1, uh, 2-out USB audio interface with the condenser microphone and headphones. So, una kong ipapakita sa inyo ay ang uh, Focusrite interface. Ito yung tinatawag nating interface. Okay, kakailanganin natin ito for recording. So, ipapakita ko muna sa inyo yung backside niya. Ito yung ating um, power, uh, power supply. Okay. So, meron tayong wire for this. Okay? Make sure na huwag kakalimutan i-connect ito. Yung power supply connected to our um, to our laptop. Okay? USB type siya. So, i-connect nyo lang siya sa ating um, laptop. Okay? Mamaya, i-connect natin after ko ma-explain sa inyo ito. Tapos, dito... Nasa backside pa rin tayo, may tinatawag tayong line outputs for right, right and left side. Ito ay connected to our speakers. Okay? And then, punta naman tayo sa harapan. Sa front niya, mayroon tayong makikitang dalawang input. So, sa first input, ito ay connected to our uh, condenser microphone. So, ito yung ating microphone for Scarlett Studio. Ito yung ginagamit ko, guys. Yung condenser microphone, nakakatulong ito para mas gumanda yung inyong boses. Okay? Sa pagko-cover ng kanta. So, guys... Uh, kailangan din natin ng uh, wire. So, wire ng microphone, meron tayong 3 meters wire or microphone cable wire. So, ito na yun, guys. Ilalagay na natin siya dito. Okay. Yun. Yung ating um, uh, ito yung microphone cable wire here sa ating interface. So, uh, individually, meron siyang vo control volume. Yan. Pag gusto nyo na mas malakas yung boses nyo habang kumakanta, so dito nyo lang siya. I-reduce lang siya or tataasan yung boses. So, at saka meron din siyang light indicator. Okay, kung during your recording, make sure na naka-on itong dalawang bottom na ito. So, meron siyang for instrument. Okay, ibig sabihin naka-on na. Naka-on na itong microphone. Tapos, meron din siyang on-air. Yan, pipindutin nyo yung dalawang ito. So, itong isang ito, para saan? Ito ay para sa ating... Uh, kunyari, uh, magre-record kayo. Uh, gusto nyo na uh, mayroon kayong keyboard or, or piano or guitar. So, ilalagay nyo lang dito yung wire ng guitar nyo. So, meron din siyang own uh, volume control. Yan. Okay, lalakasan or hihinaan. Tsaka, same din sa ating uh, condenser microphone. May dalawa din siyang light indicator for instrument at tsaka sa on air. Yan. Ibig sabihin nun, pwede na siyang mag-record. Pwede na kayong mag-play. Papasok ko yung sound sa ating interface. Tapos, yung ating interface, meron siyang 48 volts. Tsaka, meron siyang di direct monitor sa baba. Ipipress nyo lang siya. Tapos, ito yung malaking monitor na yun. Ma uh, control volume. Ito ay connected to our speaker. Okay? So, ganyan lang yan, guys. Tapos, itong sa left side niya, Okay, ito ay connected to our uh, headphones. Okay, guys, ito yung headphones na to. Yan, makikita nyo yan sa akin. Sa pag pag nagre-record ako ng kanta, lagi kong, so, lagi kong nilalagay yung headphones. Kasi, okay, yung haba din ng headphones na to ay 3 meters. So, ilalagay natin dito. Co-connect natin siya dito, guys. Tsaka, meron din siya sariling volume control. Kung, kasi, 
Guys, pag nagre-record tayo, kailangan na sa loob tayo ng studio na walang ingay. Okay? Hindi po pwedeng uh, labas yung ating uh, sound. Okay? Kasi, you know guys, uh, hindi maganda ang tunog. Okay? Tsaka papasok yung uh, ingay dito sa ating condenser microphone. Make sure na pag nagre-record kayo, boses nyo lang ang maririnig sa ating microphone. Tapos, itong headphone, nakakatulong siya para marinig yung minus one. Okay? Yun yung pag kumakanta kayo, sinusundan nyo yung uh, tempo or rhythm ng kanta. Okay? Yun sa guys. So, and also, uh, okay, yan na siya. And sa pag-record din natin, okay, sa pagko-cover ng kanta, kailangan din natin ng microphone stand. Okay, so nakalagay na dito yung microphone holder. Okay, tapos uh, meron din siyang uh, phone holder. Kung gusto nyo na habang kumakanta kayo, nakikita nyo yung lyrics ng kanta. At habang kumakanta, or else, pwede nyo din gamitin yung mobile para mag-record or sa camera nyo. Habang nagre-record, yan, ganyan. Tapos, dito, ilalagay lang natin yung ating microphone. Okay. O, kunin muna natin yung cable niya. So, dito, depende sa inyo kung paano niyo ilagay yung inyong condenser microphone sa baba ba or sa taas. Sa akin kasi, nilalagay ko siya sa baba. Okay. Pag, pag nahawakan niyo itong microphone, mabigat siya, guys. Unlike sa mga common na microphone na pag nagkakaraoke kayo, magaan lang. Pero itong condenser microphone, mabigat siya. So, be careful kasi uh, sensitive yung sa loob niya. Okay? Tapos, uh, ilalagay niyo lang to Yan. Yan. Pag nag-click na siya, may nalagay. Okay? Pag narin, may narinig kayong sound, ibig sabihin, okay na, connected na yung ating cable wire. Tapos, yan, ganyan lang siya, guys. Tapos, itong, itong stand na to, pwede nyo siyang i-adjust kung, kunyari, mataas kayo. Okay, kasi mas maganda pag nagre-record kayo, guys, uh, nakatayo para all out lahat yung sound. Okay? So, eto, may makikita kayong bilog. So, anong tawag dito? Pop shield. Ito ay nakakatulong para mag-filter yung inyong boses pag kumakanta kayo. So, ididikit. Huwag mo siya doon ididikit. Ma-away. Ma ma uh, uh, agwat lang kaunti pag nagkumakanta. Yan, ganyan siya, guys. Kasi itong condenser microphone, sensitive din siya, guys, sa, sa maririnig niyang uh, uh, sound. Okay? So, ito, nag-filter. Hindi siya, okay, um, para siya yung nagko-cover sa ating microphone. Okay? Wala siyang, uh, kunyari, may mga extra noise dyan sa labas, hindi siya maririnig dito sa ating condenser microphone. Yung maririnig niya lang ay ang boses natin. Okay? Yun, guys. Tapos, i-coconnect mo lang siya sa ating interface, ang itong wire na ito. Tapos, ito yung ating holder. Pero, minsan ko lang ito ginagamit kasi may sarili tayong calm. Okay, nilalayo ko siya para hindi masyadong naka-zoom yung mukha ko pag nagre-record. So, yun guys. Ito yun. So, napakita ko na sa inyo. And then, makikita nyo, inon ko yung ating... Nakakatulong din sa pag-record natin yung ating... Yung ring light. Okay? So, sa ring light na ito, meron din siyang wire connected to the laptop. Okay? Kaninek ko na siya sa aking laptop. Ito. Yun. Yan. I-coconnect mo lang siya. Tapos, meron siya dito sa gitna na uh, tapos, yan. I-on mo. Tapos, ang kagandahan dito sa ating ring light, meron siyang tatlong option. Okay? Dito sa gitna. Okay? Kung gusto mo ng napaka-light talaga, eto, yung white. Okay? Tapos, Meron din siyang sign ng plus at saka minus. <laughs> okay, kung gusto mo na baka super light, yan, press mo lang siya. Tapos, ito yung, yung 
i-reduce mo yung, la yung light niya. Yan. Didilim na siya. Okay. Tapos, kung gusto mo naman maiba yung yung kanyang color, dito sa gitna, ipipress mo lang button. Yan. Parang kulay dirty white na siya. Tapos, kung gusto mo ng parang kulay pink, ipipress mo lang siya sa gitna. Yan. And white. Tatlong option, guys. Yun yung kagandahan nun. Tapos, sa ring light, meron siya sa gitna, sa gitna din na uh, phone holder. Okay? Kung gusto nyo. Kasi mas maganda kasi guys, pag nagre-record tayo, meron tayong camera sa, sa gilid natin, right side, saka sa left side, tapos sa gitna. Pag gusto nyo talagang uh, mas gumanda pa yung inyong uh, pagre-record ng kanta or pagko-cover ng mga songs. Okay, yun lang guys. Tapos, uh, back tayo sa focus right. Itong focus right na to, ito yung driver natin. Okay, ito yung ating interface. So, para magamit natin yung interface na to, kailangan nating i-register muna yung ating interface sa Focusrite website. Okay? Tapos ang Focusrite mag uh, maghihingi siya ngayon ng code. Okay? Makikita mo yung code niya sa likod. Okay? Tapos ang kagandahan dito, guys, kasi yung Focusrite meron na siya mismo uh, free software. Okay? Yeah, yung software. Meron siyang option, uh, Ableton, mga... Meron pa doon ibang mga option para sa software, pero yung ang pinili ko ay Ableton software. Okay, yun lang yung kagandahan pag bumili kayo ng uh, Scarlett 212 Studio, third generation, meron na siyang sariling interface, may libre na din siyang software, tapos maganda din yung quality ng kanilang mga products, sa micro condenser microphone, yung sa headset niya. Okay, yung headset natin, maganda din siya, guys. Okay, makikita nyo. Yan. Tsaka, tsaka gusto ko yung kulay talaga niya, black. Okay, tapos pag sinuot mo talagang yung ears mo talaga ay <laughs> kasya talaga dito sa headphone natin. So guys, sana nakatulong itong vlog na ito sa inyo, sa mga friends ko na, na nagtatanong sa akin. Uh, kasi tayo mga Pilipino talaga kilala tayo sa, na mahilig kumanta. Okay? So, ito yung mga gamit ko guys. At uh, ipapakita ko din sa inyo kung paano gamitin yung software para makatulong din sa inyo sa mga gustong mag-cover ng kanta. Okay?
you so much for watching my YouTube channel and don't forget to like and subscribe and press the notification bell for more updates. Thank you so much and see you again next time.